ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ടാലിയിൽ ആ ബൗച്ചർ എങ്ങനെ എൻട്രി ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിച്ചാലോ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തല്ലോ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇനി പോകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ടാലിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഒന്ന് മെയ് ഫസ്റ്റിന് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫോർ ലാക്സ് ആണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന എമൗണ്ട് ഇത് ക്യാപിറ്റലാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിങ്ങനെ എഴുതി മാത്രം പോരാ നമ്മളിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ജേണൽ എൻട്രി ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഇതിൽ നിന്നും ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ആസ്പെക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനകത്ത് ക്യാഷും ക്യാപിറ്റലുമാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ ക്യാഷിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കണം ക്യാഷ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ആസെറ്റ്സ് ആണ് അടുത്ത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ല ക്യാപിറ്റൽ ലൈബിലിറ്റി ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റലിന് ലൈബിലിറ്റി ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് സ്ഥാപനം വേറെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓണർ വേറെ രണ്ടുപേരും രണ്ട് രീതിയിലായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സണായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു സ്ഥാപനത്തിലോട്ട് ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പണം പ്രൊപ്രൈറ്റർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരോ ആയിക്കോട്ടെ പ്രൊപ്രൈറ്റർ ആവാം പാർട്ട്ണർ ആവാം ആരോ ആയിക്കോട്ടെ അവർക്ക് തിരിച്ച് അത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ക്യാപിറ്റലിനെ ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കാരണം ഇനി അടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷും കിട്ടി ക്യാപിറ്റലും കിട്ടി ഇനി ഇതിനകത്ത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്തിനാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്തിനാണെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനകത്ത് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റേ വരത്തുള്ളൂ ഒന്ന് റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റ് രണ്ട് ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റ് ഡെബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഇത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നിയമം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം മൂന്ന് ടൈപ്പ് അക്കൗണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ പരിചയപ്പെട്ടത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം റിയൽ പേഴ്സണൽ നോമിനൽ റിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസെറ്റ്സ് എല്ലാം റിയൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടും അസെറ്റ്സ് അപ്പോൾ റിയൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന എല്ലാം അസെറ്റ്സ് ആണ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് ക്യാഷായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അസെറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ റിയൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂൾ പ്രകാരം അസെറ്റ് വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസെറ്റ്സിൻ്റെ നോർമൽ ബാലൻസ് എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ അസെറ്റ്സ് ബിസിനസ്സിനകത്തോട്ട് വരും തോറും അസെറ്റ്സ് കൂടി കൂടി വരുവാണ് അപ്പോൾ അസെറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും തോറും അസെറ്റ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി അത് ആ ഒരു മീനിങ് തന്നെയാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന റൂളിലൂടെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റ്സ് പുറത്തോട്ട് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ആസെറ്റ്സ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ബിസിനസ്സിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് വേണം ചിന്തിക്കാൻ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ബിസിനസ് ഇവിടുത്തെ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ ഇസെഡ് കമ്പനി എക്സ് വൈ ഇസെഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി നാല് ലക്ഷം രൂപ ബിസിനസ്സിലോട്ട് എക്സ് വൈ ഇസെഡ് കമ്പനിയിലേക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ എക്സ് വൈ ഇസെഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ കമ്പനിക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ക്യാഷിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ക്യാപിറ്റൽ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൈബിലിറ്റിയാണ് അതിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം വേ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇനി എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് പാ ഒരു അതിനകത്തോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് പ്രകാരം ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗിവർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ലൈബിലിറ്റി ആണ് അതോടൊപ്പം അതുകൊണ്ടും അത് ക്രെഡിറ്റ് ആവും കാരണം ലൈബിലിറ്റിയുടെ ഒരു നിയമം അനുസരിച്ച് ലൈബിലിറ്റി ബിസിനസ്സിൽ വരും തോറും അത് ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ്
ഇതൊന്നും തൽക്കാലം ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണുള്ളത് പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കാണുന്നത് നോ വൗച്ചേഴ്സ് എൻ്റേഡ് എന്നാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരൊറ്റ എൻട്രിയും നമ്മുടെ കമ്പനി ക്രിയേഷനകത്ത് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം പുതുതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അത് പറഞ്ഞു തരാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചറിൽ പോവുക പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ ആദ്യം എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ബിസിനസ് തുടങ്ങ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോർ ലാക്സ് റുപ്പീസ് ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എഫ് സിക്സ് റെസിപ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചർ എടുക്കുക അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചർ എടുക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇത് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ നിന്ന് ആദ്യം കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഒരു കമ്പനി ഒരൊറ്റ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇതിനകത്തില്ല നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്തു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ മുതൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചർ എടുക്കുക അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചർ എടുത്തിട്ട് എഫ് സിക്സ് റെസിപ്റ്റ് എടുക്കുക ഇനി അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്നാണ് ബിസിനസ്സിലോട്ട് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് മെയ് ഫസ്റ്റിനാണ് ഇപ്പം നാല് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ടുവന്ന് ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പം മെയ് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഡേറ്റ് മെയ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് കിടപ്പുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എഫ് ടു ഇട്ട് ഡേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ റെസിപ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം കിടക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ നമ്മുടെ ജേണൽ എൻട്രി ഫോം ചെയ്തേക്കുന്ന ഡെബിറ്റ് ആദ്യം എഴുതുന്ന ഡെബിറ്റും പിന്നീടാണ് ക്രെഡിറ്റ് താഴെയാണ് എഴുതുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ടാലിയിൽ വരുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും ആദ്യം കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഐറ്റം ആദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതങ്ങ് എഴുതുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനെയാണ് എക്സ് ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിവിടെ എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനെയാണ് ലെജർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ലെജറിലോട്ട് പോവാം ഇത് ക്യൂറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് പോയിട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോ എടുത്ത് എടുക്കുക അതിൽ ലെജർ ഇതേ കിടപ്പുണ്ട് ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് എടുക്കുക സിംഗിൾ ലെജർ ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്രിയേറ്റ് എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് കൊടുത്തു ഏലിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്രിവിയേഷൻ ആണ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അണ്ടർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ശരിക്കും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ് ലൈബിലിറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ലൈബിലിറ്റിയാണ് പാർട്ട്ണർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ ലൈബിലിറ്റി ആണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുക്കണ്ട കാരണം ഇവിടെ സൈഡിൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ഹെഡ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുപ്പതോളം ഉണ്ട് ടാലി എന്നെ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് എല്ലാ ഏത് ടൈപ്പ് കമ്പനി ഏത് ടൈപ്പ് നേച്ചർ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണോ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അത് ടാലിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത്രയും പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ കാണും ഇത് നമ്മളെ ലെജർ ചെയ്യാനായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെജർ ക്രിയേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തു നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ക്യാപിറ്റൽ ശരിക്കും നേച്ചർ ലൈബിലിറ്റിയാണ് പക്ഷേ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിനെ അങ്ങ് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാം ക്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് നമുക്ക് അക്കൗണ്
നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഇത്രയും ചിന്തിക്കുക ഒരു അസെറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അസെറ്റ് കഴിയിൽ നിന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു റൂൾ റിയൽ ഇനി ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ലൈബിലിറ്റിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് പ്രകാരം ഇത് ഗിവറാണ് അതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി സ്വാഭാവികമായിട്ട് നോർമൽ ഒരു ബാലൻസ് ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് അതായത് ക്യാപ് ലൈബിലിറ്റിയുടെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ലൈബിലിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് ലൈബിലിറ്റി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈബിലിറ്റിയെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക അപ്പം ഇൻക്രീസ് ഇനി അസെറ്റ്സ് നോർമൽ ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അസെറ്റ്സ് വരും തോറും അത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കൂടി കൂടി വരിക എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ നരേഷൻ കൊടുക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഏതാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ നാല് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ടുവന്ന് ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു ലക്ഷം രൂപ മൂന്നാം തീയതി ആയപ്പോഴത്തേക്കും കൊണ്ടുവന്ന് ബാങ്കിലോട്ട് ഇത് കൊടുത്തു രണ്ട് ബാങ്ക് ആയാലും ക്യാഷ് ആയാലും അസെറ്റ്സ് ആണ് ഏത് ടൈപ്പ് അസെറ്റ്സ് ആണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അസെറ്റ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫിക്സഡും കറണ്ട് ഫിക്സഡ് എന്താണ് ലോങ് പീരീഡിൽ നിലനിൽക്കുന്നതെല്ലാം ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് അപ്പോൾ ബാങ്കും ക്യാഷും കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആണ് അസെറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന അക്കൗണ്ട് ഏതാ റിയൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ റിയൽ അക്കൗണ്ട് റൂൾ അനുസരിച്ച് എന്താണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് റൂൾ ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസിൻ ഇവിടെ എന്താണ് വാട്ട് കംസിൻ ഇവിടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ടാണ് ക്യാഷ് പോയേക്കുന്നത് ബാങ്കിന് അന്നേരം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് ഇവിടെ ക്യാഷ് അല്ലേ കമ്പനി കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയത് ഇവിടെ എക്സ് വൈസ് ലിമി എക്സ് വൈസഡ് കമ്പനിയുടെ നിന്ന് കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി കം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും പൈസ പുറത്തോട്ട് പോയി പുറത്തോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് എന്നാണ് അതായത് അസെറ്റ് അസെറ്റ് ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു എന്നാണ് മീനിങ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് എന്ത് ആയി ഇൻക്രീസ് ആയി അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ എൻട്രി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാം എൻട്രി ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബാങ്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ക്യാഷ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ബാങ്കും ക്യാഷും വരുമ്പോൾ ഇതിന് കോൺട്ര എൻട്രി എന്നാണ് പറയുന്നത് കോൺട്ര ക്യാഷും ക്യാഷും വരുന്നു ബാങ്കും ക്യാഷും വരുന്നു ക്യാഷ് ടു ക്യാഷ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കോൺട്ര അപ്പോൾ നേരെ പോയിട്ട് ടാലിയിൽ എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചറിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് എഫ് ഫോർ കോൺട്ര എടുക്കുക കോൺട്ര എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ക്യാഷ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെയും ക്രെഡിറ്റ് എന്താണ് ക്യാഷ് ആണല്ലോ ക്യാഷ് അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് വൈ ഇസഡ് കമ്പനിയുടെ നിന്ന് ക്യാഷ് അല്ലേ പുറത്തോട്ട് പോയത് ഇപ്പം ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് എത്ര പോയി ഒരു ലക്ഷം രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ആയി ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കറണ്ട് ബാലൻസ് ഇവിടെ ത്രീ ലാക്സ് ആയത് കൊണ്ടോ അതായത് അസെറ്റ് കുറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതേ ഉള്ളൂ ഇനി മറ്റൊരു അസെറ്റ് അവിടെ ഇറൈസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് ആ മറ്റൊരു അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ബാങ്ക് ലെജറിലില്ല അപ്പം നമ്മൾ ലെജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും എസ് കെ പിടിച്ച് ഇവിടെ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി പോയി അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോ പോയി ലെജർ എടുത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അത് അത്രയും സമയം മെനക്കെടുത്തുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പ വഴിക്ക് ഓൾട്ട് സി കൊടുക്കുക ഓൾട്ട് സി എവിടെ ഏത് ക്രിയേഷൻ സ്ക്രീനിലോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ടാലിക്ക് ഒരേ ഒരു ബട്ടണേ ഉള്ളൂ ഓൾട്ട് സി ഏത് ബട്ടൺ കൊടുക്കുക എച്ച് ഡി എഫ് സി
ഇവിടെ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നേച്ചറാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്ന് ഓൾറെഡി വന്നു പക്ഷേ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് കാരണം അത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ടാലിക്ക് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് ചില ചില കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പം ബാങ്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഒ ഡി അക്കൗണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ബാങ്ക് ഒ സി സി അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ലെജറായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇപ്പം ഫോർ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു ഫർണിച്ചറാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിലോ ഇപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉടനെ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഏത് നേച്ചറാണ് ഫർണിച്ചർ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ടാവണം അതായത് അത് അസെറ്റാണോ പിന്നെ എക്സ്പെൻസ് ആണോ ലോസ് ആണോ ഇൻകം ആണോ ഗെയിൻ ആണോ ലൈബിലിറ്റിയാണ് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അത് മനസ്സിലാവും അത് എന്ത് ടൈപ്പാണെന്നുള്ളത് അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് കൊടുത്തു ഇപ്പം ഇവിടെ ഓൾറെഡി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെ ചോദിക്കും അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ നെയിം അക്കൗണ്ട് നെയിം ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് ബാങ്ക് നെയിം ബ്രാഞ്ച് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് കൊടുത്ത് എൻട്രി ചെയ്ത് എൻട്രി ചെയ്ത് എൻട്രി ചെയ്ത് വരിക ആക്സെപ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഇത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കോൺട്രാ എൻട്രിയും പാസ് ചെയ്ത് ഇനി ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് ഡിനോമിനേഷൻസ് വരും ഡിനോമിനേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കൊടുക്കുക ഇവിടെ ബാങ്ക് അലോക്കേഷൻ വരും എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ചെക്കാണെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്പർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഡേറ്റ് ചെക്ക് ഡേറ്റ് ഇതൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി നരേഷൻ ഇവിടെ എന്ത് പ്രോസസ്സാണ് നടന്നത് ബാങ്കിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ക്യാഷ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അത് അതുപോലെ അങ്ങ് എഴുതുക ഇത് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് കൊടുക്കുക ഇനി സേവ് ചെയ്യുക ആക്സെപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസിപ്റ്റ് പഠിച്ചു കോൺട്രാ എൻട്രി പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസ്പ്ലേ പോയിട്ട് അക്കൗണ്ട് ബുക്ക്സ് എടുത്ത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്കും ബാങ്ക് ബുക്കും ഇവിടെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് ലക്ഷമായിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നാല് ലക്ഷം രൂപ ഡെബിറ്റ് വന്നു അതിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ക്രെഡിറ്റ് പോയി അതായത് ക്യാഷ് വന്നപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് ബാലൻസ് മൂന്ന് ലക്ഷമാണെന്നുള്ളത് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാനും പറ്റി ഇനി അടുത്തത് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ടൊന്ന് നോക്കിക്കേ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസെറ്റാണ് അസെറ്റ് അവിടെ ബാങ്കിൽ ഒരു അസെറ്റ് കൂടി ഒരു ലക്ഷം രൂപ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ വന്നു അതുകൊണ്ട് ബാങ്കിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കാണാനായിട്ട് എവിടെ പോകണം നമ്മൾ പഠിച്ച ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ജേണൽ പ്രോപ്പർ ഡേ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു പഠിച്ചിരുന്നു അതായത് ഡെയിലി നടക്കുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡേ ബുക്കിനകത്താണ് അപ്പം ഞാൻ ഡേ ബുക്ക് എടുക്കാം റിപ്പോർട്ട്സിൽ പോയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ എടുക്കുക ഡേ ബുക്ക് എടുക്കുക ഡേ ബുക്കിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത ലാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും പക്ഷെ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസിനും ഒരേ ഡേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ചിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് ഡേറ്റിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ പീരീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എഫ് ടു ഓൾട്ട് എഫ് ടു പീരീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നിങ്ങളത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പീരീഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മെയ് ഫസ്റ്റിനാണ് പക്ഷെ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് മെയ് തേർഡിനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഡേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം 